tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Nashukuru Mungu kwa maisha yetu. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa ulinzi na kwa baraka ambazo Mungu anatujalia katika maisha yetu. Tunaenda kupata somo la leo kutoka kitabu cha Danieli. Ni hiyo sura tu ya 13 tasoma kuanzia am 42 hadi amsini na moja. Lakini Suzana akalia kwa sauti kubwa. E Mungu wa milele. Wewe waona yaliyofichika. Wajua kila kitu hata kabla hakijatukia. Wewe wajua kwamba Wazee hawa wananishuhudia uongo. Mimi sasa nitauawa. Lakini sikufanya hata mojawapo ya mambo wanayonisingizia. Bwana akakisikia kilio cha Suzana. Basi alipokuwa amechuku, anachukuliwa kwenda kuuawa, roho ya Mungu ikamchochea kijana mmoja aitwaye Danieli. Akapiga kelele kwa sauti kubwa. Mimi sihusiki na kifo cha mwanamke huyu. Watu wote wakamgeukia wakasema, "Unamaanisha nini kwa maneno hayo?" Danieli akajitokeza katikati yao akasema, "Enyi wa Israeli, je, mmekuwa wapumbavu kiasi hicho?" mtamukumuje binti wa Israeli au wawe bila kufanya uchunguzi na kupata ukweli wake rudini mahakamani wazee hawa wameshuhudia uongo dhidi ya Suzana basi haraka haraka watu wakarudi nyumbani kwa Yoakimu Wazee wakamwambia Danieli, "Haya kijana, njo uketi karibu nasi, utuambie hayo unayojua. Wewe ni kijana bado lakini Mungu amekujalia hekima." Danieli akawambia, "Watenganisheni hao waamuzi wa wili, nami nitawahoji mmoja mmoja." Neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mwanadamu ametoa hukumu ila mimi nangojea hukumu ya Mungu. Mwanadamu ametoa hukumu ila mimi nangojea hukumu ya nani? Ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Wanadamu watatoa hukumu kulingana na vile wanakuona, kulingana na vile matarajio yao na na jinsi wanaenda kufaidika na hiyo kesi. Lakini Mungu aonaye kwa siri hukumu yake ni ya haki hukumu yake ni ya ukweli na atahakikisha kwamba umetendewa haki Kuna watu wengi wameumizwa kuna watu wengi wanafanywa vitu vibaya kwa sababu ya hila za wanadamu Siku ya leo tunaomba kweli Mungu mwenyewe akajitokeze tuweze kupata haki zetu Mungu mwenyewe akajidhihirishe tuweze kupata haki zetu tuweze tukapata ile ambayo 
inatufaa sisi watu wametuhukumu na ukabila watu wametuhukumu jinsi wanavyotuona watu wametuhukumu vibaya hivyo kwa sababu tuliwaambia ukweli au hatuwaungi mkono vile atuungi mkono wanaamua kututesa wanaamua kufanya maisha yetu yawe magu, magumu magumu tu msifie Kristo kwenye somo letu la leo ni kuhusu kisa cha Suzana Suzana alikuwa mwanamke mzuri anapendeza kwa sura na pia mwenye maadili mema na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Alishika sheria za Mose. Na mume wake Yoakimu alikuwa mtu tajiri sana na tukawa na wazee wawili walioteuliwa kuwa waamuzi na hawa wazee Hawa ze wa wamuzi hao ndio walikuwa na wana handle wanashughulikia kesi Tumsifis Kristo Suzana alikuwa na desturi na tabia ya kwenda kutembea bustanini wakati kila mtu amefanya nini ameondoka Na nile Mungu lesema wao wazee walikuwa namuona akitembea bustani kila mara na wakaanza kumtamani. Walivutiwa na uzuri wake hata wakapoteza hamu ya kuomba wala kufikiria wajibu wao wa kutoa hukumu za haki. Tamaa za mwili zilifanya wasiwe watu wa nini wa haki na wasio watu wa nini wa sala na wote hawa walimtamani Suzana lakini kwa wakati huo hakuna yule ambaye aliambia mwingine huyu anamtamani na huyu anamtamani tumsifie Kristo Suzana alikuwa na desturi ya kwenda kwenye bustani kila mara wana padri pio adui akitaka kukushambulia mtu ambaye anakutafuta kwa maneno kwa njia moja nyingine anapokuja kukushambulia anaangalia desturi yako ya maisha anaangalia rutini yako una, anajua kila siku unaenda hapa Anajua kila siku unafanya hivi na vile. Anajua kila siku uko sokoni. Anajua kila siku unafungua duka lako. Wanatumia ratiba yako ya kila siku kuingiza mambo yao ya kutudhuru. Ratiba ni yako, lakini wanajiingiza ndani ili wafanye nini? Wakudhuru.
Mm. Sasa hawa wazee kila mmoja ajui kwamba mwenzake anamtamani nani Suzana. Lakini siku moja waliambiana tuende lunch. Tuende nyumbani zetu lunch. Huyu ameenda kwake huyu kwake. Lakini kwa sababu walikuwa wanajua desturi ya Suzana ya kuja kurudi bustanini wote walirudi wakakutana mara wakakutana ana kwa ana walipoulizana kisa kila mmoja akakiri kuwa anamtamani Suzana basi wakaamua kwa pamoja kuongojea wakati mzuri wa kumpata Suzana akiwa peke yake tumsifie Kristo wana pad pio Maadui husema kwamba tutangojea nafasi wana ni kutegea watakutegea wakati uko peke yako ni kuvizia watatafuta mbinu ya kukupata watatafuta mbinu ya kukushika watatafuta mbinu ya kukufanyia vitu vibaya adui zetu huwa wanatafuta muda au wakati mwafaka wa kukushika au kukupata wewe tumsifie Kristo Watu kama hawa wanakuwa wamejitolea sana kuhakisha wamekuharibia maisha. Kuhakisha wamekushika. Sasa unakaa na watu ambao wewe unafikiria unakaa na kumbe wao wanakuvizia wakupata kwa makosa. wanakuvizia wakupate kwa hali ambayo sio mzuri ili wakumalize Sasa kwa sababu wao walikuwa na mtatazo sana walimfuatilia sana na siku moja hiyo nafasi kafanya ikapatikana wakati Suzana alibaki kwenye bustani peke yake akiwa ametuma watumishi wake wapi nyumbani mara wale watumishi wa wakike walipotoka wale wazee wawili wakajitokeza wakamkimbilia Suzana wakamwambia tazama milango imefungwa hivyo hakuna mtu atakaye tuona sisi tunakupenda basi tutimizie haja zetu ukikataa tutakupeleka mahakamani na kutoa ushahidi kuwa ulikuwa na kijana fulani ndio maana ukawaambia wale watumishi wa kike waende zao wanataka watimiziwe haja zao na kweli huu ni muda mwafaka kweli wamempata 
ni ngumu kujitoa kwa kesi kama hii ni ngumu kujitoa kwa kesi kama hii ni ngumu mara nyingi watu wanaotutafuta hata wanakuundia kesi wanakuundia kesi wanakuweka in a fix Ni Mungu tu anajua ukweli lakini mwanadamu wa kawaida akisikiliza Mwanadamu wa kawaida akisikiliza atafikiria kweli ulifanya Kweli uko kwenye makosa watakuona uko kwenye makosa ile hali ni wo ni uongo wana frame kazi kesi wana frame kazi na kutungia makesi mbaya mbaya Suzana alisema hivi alipiga kite akasema nimebanwa kila upande nikifanya mnalotaka nitauawa nikikataa sitaweza kuokoka mikononi mwenu lakini afadhali muniue kuliko kufanya dhambi mbele ya Bwana. Hmm. Umebanwa mbele na nyuma, ma upande wote. Kila upande Hivi ndivyo watu wanaotutafuta wanataka au wanafanya wanahakisha kwamba wamekubana hauwezi ukapumua hauwezi ukasonga mbele hauwezi ukafanya chochote ni Mungu tu atakuokoa. Lakini pia hata watu wakikubana na kudanganyia mambo uhakisha kwamba unachagua msibabo wa kutoingia katika dhambi. Suzana alisema nieri nife lakini nisitende nini dhambi. Kwa sababu unajua kula kula naenda naenda kukutana na hakimu mwenye haki. Mm, akimu mwenye haki. Akimu mwenye haki. Sasa Suzana amewekewa kesi.
Sana ameyekewa kesi ambayo kweli sisi ambao tumesoma neno la Mungu tunajua kweli hakufanya. Ni mara ngapi watu wametusingizia mambo? Ni mara nyingi watu wametusingizia tumefanya, tumeongea, tumefanya nini? Na ukweli ni kwamba hatujehusika hata kidogo. Kwa hivyo walipoekea susana kesi kikao kikapangwa na kikarudishwa katika mikono ya wale ambao walikuwa na mtamani kwa sababu wao ndio waamuzi tu msifu Yesu Kristo kuna watu ambao wanaamua kuhusu maisha yetu ila hali wako na interest na kitu fulani yani hawafai hata kuamua kesi zetu watakuwa biased sawa wa jamaa ambao walikuwa na mtamani sana na sana amekataa mambo yao ndio hao hao wana wanaendesha kesi je mahali kama hapo utatarajia kupata ukweli ngumu je mahali kama hapo utafi, utatarajia Suzana apokee haki ni ngumu ngumu Hapo hivyo Suzana haezi watu wezi kusema Suzana hapa anaenda kupokea haki ngumu tumsifisikuzo ngumu kabisa Sasa walipokuwa kwenye kikao Suzana walikuwa wamejizatidi kikamilifu kutekeleza njama zao ili Suzana ahukumiwe adhabu ya nini kifo Zana lile familia yake wote kuja kwenye kikao kesi Kusema kuanzia mstari wa 30 nino sema hapo wale wazee wawili waamuzi wakasimama mbele ya watu wote wakaiweka mikono yao juu ya, ya kichwa cha Suzana lakini yeye huku machozi yakimchuruzika akatazama juu mbinguni maana kwa moyo wake alimtumainia Bwana tumsifu Yesu Kristo nataka tuwe watu wa kufanya kila ambacho Suzana amefanya sasa hizi alitazama juu mbinguni watu wanapokusingizia mambo Watu wanapokudanganyia vitu umefanya hivi sijui na nini. Tazama juu mbinguni. Kwa sababu kwenye moyo wako unamtumainia Bwana. Tazama juu mbinguni. Mm. mtumainia Mungu tazama juu mbinguni na tumsifu Yesu Kristo watu hawaogopi kusema uongo nasikia hata vile wazao wanasema sisi tulipokuwa tunatembea tembea bustanini peke yetu mwanamke huyu aliingia ndani ya bustani pamoja na watumishi wa kike wawili wakafunga milango ya bustani kisha akawaruhusu waende zao punde si punde kijana mmoja aliyekuwa amejificha akatokea akamwendea akalala naye wakati huo wote sisi tulikuwa pembeni mwa bustani tulishuhudia uovu wote huo ndipo tukakimbilia mahali walipokuwa tuliwafumania wakikumbatiana lakini tulishindwa kumkamata yule kijana kwani alituzidi nguvu aliufungua mlango wa bustani akatoroka lakini tulifaulu kumkamata huyu mwanamke na tulipomuuliza yule kijana ni nani yeye alikataa kutuambia tunaapa kwamba hiyo ni kweli tupu tumsifu Yesu Kristo watu wanapotudanganyia mambo wanakuja na story wanakuja na maelezo ambayo 
yani ukiyasikiliza unayasadiki yanaingia vizuri sana wanapokutungia kesi yani wanatunga wanatunga kabisa kwa hivyo koti iliamua Suzana au kumiwe nini kifo tu msifis Kristo Nenda Mungu linasema Suza, lakini Suzana akalia kwa sauti kubwa e Mungu wa milele wewe wayaona yaliyofichika wajua kila kitu hata kabla hakija tukia wewe wajua kwamba wazee hao wananishuhudia uongo mimi sasa nitauawa lakini sikufanya hata mmoja wapo ya mambo wanayo nisingizia Tumsifie Kristo Suzana anamlilia Mungu kwa sababu Mungu ndio Mungu wa ukweli yeye ndio atatoa hakimu au hukumu ya nini ya ukweli hmm. Suzana alimlilia nani Mungu na bwana akasikia kilio cha Susana. Eh. Sasa hukumu ishatolewa, hiyo ndio hukumu ya mwanadamu. Kuna hukumu zingine zishatolewa juu ya maisha yetu isikusumbue. Mungu mwenyewe atabadilisha mambo. Mungu mwenyewe atabadilisha hata kama ni kesi itabadilika mwanadamu ametoa maamuzi yake hiyo ni yake mwanadamu ameamua akasema hii kesi Suzana unaenda kuuawa lakini Mungu anasema hautauawa kwa sababu Suzana amemlilia nani Mwenyezi Mungu amemlilia Mwenyezi Mungu Tumsifu Yesu Kristo wana padri pia. Suzana amemlia nani? Mwenyezi Mungu. Hmm. Suzana amemlia hmm. Mwenyezi Mungu. Kumbuka hukumu ishatolewa kwamba Suzana akauawe. Tumsifu Yesu Kristo. Hata tunapo, tunapopitia kwenye changamoto, tujifunze kusali tukitumia maneno kama ya Suzana, Mungu unajua ukweli. Unajua nimedanganywa, naomba unitetee katika imamu. Mungu atakutetea. ndio maana alipomlilia Mwenyezi Mungu ndio maana nilifanyika basi alipokuwa anachukuliwa kwenda kuwawa roho ya Mungu ikamchochea kijana mmoja aitwe Danieli akapiga kelele kwa sauti kubwa mimi sihusiki na kifo cha mwanamke huyu tumsifie Kristo naomba watu waanze kujitoa mimi sihusiki kwa haya mambo ambayo inatesa huyu mtu wa Mungu Siusiki. tuwe na mkawanyigo mkubwa hmm. roho ya Mungu ikamwangia kijana Danieli yani Mungu ambaye anatoa hukumu ya ukweli ameanza kuingilia hii kesi kwa sababu huko mbele hao waamuzi wawili walikuwa nafanya fanya tu mambo yao kwa sababu ya tamaa zao za kimwili 
Sasa ikawa imebadilika. Danieli wakarudi kwenye koti akasema hao watu watenganishwe. Walipotenganishwa Danieli akawaoji moja mmoja ikagunduliwa kwamba ni uo ni uongo na kulingana na sheria ukidanganyia mtu hukumu na hukumiwe hukumu yake ukweli ukijikana na hukumu yake inakuwa yako Kwa maana ukisoma mstari wa 61 unasema basi wakawavamia wale wazee wawili ambao Danieli alidhibitisha uongo washtaka lao kwa maneno yao wenyewe kufuatana na sheria ya Mose wanaotoa ushahidi wa uongo watapewa adhabu ile ile ambayo aliyeshtakiwa angepewa basi hao wazee wawili wakauawa na mama ya, na mama huyo asiye na hatia akaokolewa siku hiyo tumsifu Kristo kwa sababu Mungu ajitoa hukumu usikata tamaa hao wazee waliuawa kwa hivyo tumsifu Kristo kuna hukumu zingine zimetolewa juu ya maisha yetu zikubabaishe Ambia mtu na ngoja hukumu ya Mungu na kwa sababu unaomba kwa sababu unamlilia Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki atahakisha kwamba umepata Kwa hivyo wana padri pio hukumu ambazo watu wametoa juu ya maisha yetu isikusumbue waliuawa wale vijana na Suzana akawa tu msifu Kristo. Suzana hata angekuwa amekata tamaa, aseme Mungu ameniacha. Ona vile na hukumiwa kufa na mimi sijafanya chochote. Lakini dakika ya mwisho Mungu anakuja kufanya nini? Kumuokoa tu msifu Kristo. Hata mimi na wewe tunapofikiria tumefika mwisho. hukumu ambazo zimetolewa juu yetu isikuangaishe njio kwamba Mungu atabadilisha mambo yote tu msifisi kusu Mungu atabadilisha mambo yote kwa hivyo tumtumainie Mungu na tusali kila wakati ili hukumu ambazo wanadamu wametoa juu yetu Mungu mwenyewe akazibadilishe na akatujalie ushi, ushindi katika maisha yetu ya kila siku tu msifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu katika jina takatifu la kristo mungu na kushukuru kwa siku leo na kushukuru kwa watoto wako na kushukuru hata kwenye somo ambalo tumekuwa nalo mungu hukumu ya mwanadamu haina mamlaka juu ya wanapadri pia tunajua kwamba haujamalizana na sisi unaenda kututetea na kutupigania katika maisha kula ambako watu walikuwa naangangana na sisi kututesa tunakataa mateso mateso yote hukumu zote za kututesa ambazo watu wanatumia juu yetu tunazikanzel zote katika jina takatifu la Kristo Mungu tunakulilia wewe Mungu sisi watoto wako tunakulilia. Tunaomba ukatutetee na ukatuondoe katika mikono za mikosi. Mungu asimame na kila mmoja wetu. Mungu akatutetee. Mungu usituache ili hao watu waanze kutunyanyasa na makesi zao kutunyanyasa na vitu vibaya.
Mungu vile tunakusadiki naomba ukafungue njia. Tuondolee makesi, tuondolee mambo yote, tupe haki katika mikono mwetu. Watu wasije kutubabaisha, kutuangaisha na ile baraka ambayo tumepokea kutoka mikono za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Damu takatifu siku zikafanya kazi. Namshukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Padre Pio kwa maombi yake kila siku. Naomba ndele kutuombe ushindi na ndele kutuombe baraka nyingi kutoka maisha ya Mungu. Katika maisha yetu. Ili e, tusije tukashindwa na muovu shetani. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee tukuenea katika maisha yetu. Shukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu na shukuru Mungu mtakatifu. Shukuru Padre Pio kwa maombi yake tuombe ulinzi, tuombe Mungu. Tunataka tutembee kwenye Mungu, kwenye mikono za Mungu ambaye ni hakimu wa ukweli. Kula ambako pia watoto wake mezungu walikuwa wameumia kwa sababu watu wanawateza, watu wanaofanyia vitu vibaya, watu wanaonyima haki na tangazo uponyaji. Na tangazo uponyaji na ushindi kutoka kwa litari ya kamezungu. Tunasema ni asande pia kwa mambi kila maria kwa mambizi yake ya kila siku. Aendelea kutuombe ushindi na endelea kutuombe baraka nyingi kutoka mikono za Mungu. Nienda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadhaga asanteni na wapenda sana. Tumsifu Yesu Kristo.